Здравствуйте, с вами вновь Ермолина Татьяна. И в новом выпуске своего прогностического блога я хочу рассказать о прогнозе на следующую неделю, а именно на период с 12 по 18 июля. У нас самый разгар э, лета, самая ее середина. Наверное, наверное, многих из нас тянет куда-нибудь в какое-нибудь хорошее место типа моря или гор. Ну, возможно, кто-то из нас уже и туда и уехал, кто-то собирается. В общем, сейчас, наверное, не додел больших профессиональных, хотя в целом и месяц такой, ну, скажем так, который мог бы нас заставить что-то поделать, несмотря на некое отдыхательное да, настроение или, скажем так, вот, вот такой туристический сезон. Ну и неделя неплохая для этого. Вот заметьте, например, у нас очень неплохо себя ведет первая половина этого периода. Понедельник у нас, 12 июля, аспект между Меркурием и Юпитером. Притом он очень благоприятный. Меркурий у нас на самом своем высоком ходу сейчас, напомню. Он только что перешел в знак рака, рака да, и вот в этом водной стихии он ловит уже, уже уходящий из нее Юпитер, создавая с ним очень благоприятный аспект. Поэтому, на мой взгляд, понедельник надо блистать красноречием, надо быть убедительным. И не нужны высокопарные речи для этого. Нужно просто немножечко более наблюдательным. И, скажем так, тогда вы будете бить в самое сердце, как говорится. В общем, понедельник прекрасен для любых переговоров будь то профессионального или личного характера. Но особенно вот если в первой половине июля у нас дела не задались, а они вполне могли не задаться да, за счет а, вот такого вот очень м -м, травматичного во всех смыслах этого слова того квадрата между Марсом, а, Марсом, Венерой, Юпи, Сатурном и Ураном, то сейчас самое время немножечко подлатать ситуацию, немножечко ее изменить в свою сторону за счет прекрасного аспекта. Кстати, этот аспект в том числе может говорить и о путешествиях, которые в понедельник начнутся на очень такой хорошей, позитивной, эмоциональной волне. Поэтому, если уж вы собрались куда-нибудь полететь, поехать, будь то командировка или это уже отпуск-отпуск, то понедельник – прекрасное время для этого. Как и вторник, потому что во вторник у нас аспект между Венерой и Марсом. О нем было много сказано, о нем я делала целый, целое видео. И соединение Венеры и Марс, которое у нас чаще всего символизирует некое двухлетие взаимодействия этих двух планет, этих двух символизмов, символизм. Ну, скажем так, есть здесь символизм с точки зрения Марса, это защита или нападение, да, отвоевывание чего-то, а Венера — это ценности. Вот. В знаке Льва будет происходить 13 июля это соединение, но, к сожалению, в этот раз цикл будет нарушен, через полгода он будет разрушен, начнется новый цикл уже в знаке Козерога за счет ретроградной Венеры в декабре 2021 года. Так что мы будем не очень долго, ну, скажем так, вот нежиться под лучами этого соединения. Само по себе оно, конечно, очень яркое, оно такое театральное. И, наверное, вот эта вот середина июля, она будет такая же. Вот особенно были, если были сложности какие-то в отношениях с другими людьми, ну, конечно, в первую очередь это, это тема романтическая, это тема любовная, это тема личная, то сейчас самое время налаживать, налаживать ситуацию, улучшать ее, признаваться в любви, делать какие-то сумасшедшие поступки, потому что, собственно, все будет принято на ура. У всех такое настроение. Но я надеюсь, что, собственно, и... Если какие-то и были сложности и профессиональные, и напряжение какое-то на работе в профессиональном кругу, то оно тоже немножечко, ну, скажем так, экзальтированность свою потеряет, да, остроту. На первый план выйдут, видимо, какие-то более, более какие-то, может быть, внутренние или более личные вопросы, и они будут в более позитивном ключе решены. Но, тем не менее, если нужна профессиональная поддержка небес, вопросы карьеры вопросах финансов, вопросах личной жизни, то этот день прекрасен для всего этого. Знаете, я бы его использовала или для того, чтобы произвести на кого-то неизгладимое впечатление, 
Или же второй момент – это для того, чтобы, да, тоже произвести неизгладимое впечатление, но на публику, не на кого-то конкретно, да. И вот это вот прекрасное время для публичных выступлений, для собеседований, для общения с начальством, но надо быть зажигающим. Тогда, конечно, человек включится, безусловно, ну или включится даже целая, целая масса людей. Среда, четверг и пятница пройдут у нас под аспектом Солнца к Нептуну. Это аспект очень творческий. Он, кстати, очень неплохо дополняет соединение Марса и Венеры во Льве, потому что и там творчество место, и в аспекте Солнца и Нептун творчеству тоже место. И, собственно говоря, из-за этого, ну вот как-то со вторника по пятницу на какие-то вот такие, знаете, дела конкретные, рациональные, на какие-то дела практичные, ну не будет нас тянуть, но будет нас тянуть вот, вот на какое-то вот получение каких-то удовольствий или на создание чего-то очень креативненького такого, воодушевляющего. Вот будем мы искать вот, вот, вот как бы тот, знаете, тот корм, который питает нашу творческую составляющую. Ну, надеюсь, что не очень грубо сказала, да? Тут источник, наверное. В этом смысле, понимаете, неделя прекрасно подходит, как вы понимаете, и для разных отдыхательных моментов, так что вы ее спокойно можете провести где-то на берегу красивого, на берегу красивого э, моря или же, может быть, в горах, ну, где-то, в общем, на красивой природе, потому что творчеству, наверное, это будет способствовать, да, и это будет главное, что Солнце в аспекте к Нептуну почти всегда дает новые идеи, потребность в мечтах, знаете, вот этого создания, вот этого, вот, вот этого, вот того, что будет, да, вот этого будущего, такого вкусного и такого вот, такого притягательного, что невозможно отказаться, то есть мотивирующего. Поэтому надо вот так провести неделю, чтобы она нас замотивировала, на, например, на следующее полугодие. Ну что, неплохо было бы, правда? Ну и конец недели у нас, 17-18, это суббота-воскресенье. Собственно говоря, тут Солнце добегает до аспекта к Плутону, правда, он не очень позитивный, он оппозиция. Появляется некая такая вот воскресенье. Хорошо, что воскресенье. Так бы у нас четко было про то, что идем против вот какой-то власти, да, идем против какого-то диктата. Воскресенье это тоже может быть, но сглажено тем, что день в основном у всех нерабочий, поэтому конфликта профессионального с начальством навряд ли может быть. Но, тем не менее, это может быть просто необходимость пойти против каких-то обстоятельств внешних, да, которые нас каким-то образом лимитируют или вообще нас полностью нам не дают возможности вот в этой теме свободно действовать, хоть как-то свободно действовать. В общем, такое достаточно кризисное воскресенье у нас получается и черная луна. И черная луна в этот день переходит в знак близнецов. Долго она ходила, ну, как всегда, 9 месяцев примерно она ходит по одному знаку. Вот по тельцу она ходила. Достаточно длительное время получается. Ну, в общем, и тельцам досталось, да, там и Уран был, и Сатурн туда вот это вот присоединился. Поэтому в конце года окончательно, 20-го я имею в виду, в общем, было сложно, да? Хорошо, что ты уехал, как говорится, если можно сказать про черную луну в отношении тельца. Ну а теперь, теперь вот что-то такое надвигается на близнецов. И не сказать, чтобы плохой или хороший, я об этом уже сняла целое видео о черной луне в близнецах. И милости прошу, те, кто у меня смотрит меня на ютубе, вы можете прямо по подсказке перейти или по конечной заставке перейти. На это видео тем, кто не смотрит меня на ютубе, смотрите меня в телеграм-канале или а, в инстаграме, то вы можете перейти на YouTube канал и посмотреть там прогноз а, для вашего знака. Ну, там общий прогноз, скажем так, по, по прохождению черной луны в близнецах, что, в принципе, она для нас значит, но также я там упоминаю знаки и а, интерпретирую а, про, прохождение этого транзита для каждого из знаков. Ну и, конечно же, мы будем обсуждать, безусловно, все то, что я сказала. И для обсуждений лучше использовать телеграм-канал Астрология с Ирмольной Татьяной, потому что ну, там наиболее интенсивно я отвечаю на вопросы, там более жаркие дискуссии. В общем, там в целом интереснее, и там тем более я очень много еще информации выкладываю, помимо той, что я даю на Ютубе. Так что вы будете всегда в курсе самых последних 
астрологических новостей. Итак, телеграм-канал «Астрология с Ермольной Татьяной» в поисковике телеграма. И эту фразу забивайте и переходите на мой канал. До встречи там. Ну, а все остальное, собственно говоря, я буду рассказывать еще и в других видео. То есть, про, например, про черную, про черную луну расскажу. Про еще какие-то события вы можете, июльские, вы можете посмотреть в прогнозе на июль и в прогнозе на июль для своего знака. Вы также можете это все найти в моем э, YouTube-канале. Вот, просто на него нужно перейти и, собственно говоря, в плейлистах, например, на июль вы все эти видео можете найти. С вами я прощаюсь. До новых встреч. До свидания.